亲友们，上午好，我是四郎。一个用嫁衣做起床铃声的象棋解说，本局是激情点播第一人胡胡分享的。这个整挺好，弃子与反弃子眼花缭乱呐、啊。出自1991年全国象棋个人赛，红方圣手书生张强，黑方东方电脑柳大华。那么关于这两位历史总战绩是什么样？我看有好多人在讨论。我在东平象棋网上一查，他俩一共是下了25局。柳特赢了九局，张特赢了三局，剩下都和棋，这是记录在册的，这也保不齐有没记录的。现在看就是柳特赢的多一些，就是这么个情况。来，咱们看一下这局啊，这有可能是他俩第一次交手啊，因为在91年之前就没有什么记录了。前期双方走成了一个猎手炮，就这造型，红棋上马，黑进炮过河。压缩空间呢？张特挺兵活马，柳特再跳一个，红方两头蛇，双方在出车，四个直的，互相拉扯。由于红方抢了两头蛇，他出车速度比较慢，黑方把车提到对岸。现在来看，这个车过河呀，不如放在巡河，有点冒进。红方左马出击。柳特这边平炮对车，红方现场没管他，跳马过河。其实吃掉的话就占优了。比如说黑方打个象，上士，踩车，红方冲兵过河，这是个先手。往后来，向下冲，吃马拱掉。这造型，红方中炮能发射，左炮能下底。拉住的话，那就打中卒呗。感觉黑方补哪个士这都不好走，补六路士吧，这边是闷攻，红方随时可以平炮；补四路士呢，红方平兵拱中炮，那你只能对踩，往后撤。黑方如果逃的话，红方还补象踩底炮，他一躲，红方又出去抓底象，反正这手段是挺丰富的。现场红方没有先吃车再冲兵，他是跳马过河，优势呢没了。黑方把车对掉，踩了。柳特选择弃子不要了，冲卒。圣手书生吃马。现在红旗中兵脱根呢，打过来一将，补右士，没毛病。对手再把兵吃了过河。红方过河马受攻了，往回跳，踩中炮啊，不躲平卒。张特说：“我还有，这回得退了。”红旗呢还是围绕这个中炮做文章，马四进二，挂角踩炮，黑方补士，暂时啊没齐了。红方先把底象飞开，对面也补手象。张强他打横车，这手棋不简单呐，要弃子。黑方应该把卒冲下来，就是说拉棋到防线，实战平炮打马。此时书生平车弃子，这炮白送要不要？黑方没敢吃，充足了。看一下吃炮啊。红方会进车抓前炮，首先你躲炮的话，红方就给这卒等了，他脱根。那你再躲，卧槽，出将，平车，这攻势多强啊！只要将马跳开，车将绝杀了，这肯定是不太好。咱们看第二种，黑方直接打马，红方砍炮。黑方逃开，这个时候红方可以接着弃子，炮打中将一将，出老将就再砍底象。如果把炮踩了，红旗卧槽出将，踩掉中象。这个画面非常经典啊！一个车马的组合杀招，红方只要下底将、上将，再回马将就连死了。侧面虎，你不能提前回将
，下底落势，卧槽，上将退居，又没了。还有杀招吗？这个车马炮无力防守，如果上将，那就将呗。后退的话就再将，然后再回马，上三楼，将，后退，回马。差不多都是侧面虎，走啥都没用了。他如果平车呢，红方就竖着将；他如果平炮，红方就横着用马将，后退跟死。前面咱们也看到了，红方这招平车啊不得了，确实是需要一些算度。黑方如果吃炮，输的是相当炸裂，现场充足。红方进三步车，还是弃子。这回柳特吃了，他一死又马脱根呐、啊。红方见缝插针往这里一填呐、啊，红方就可以卧槽了。出将平车连杀，怎么解杀呢？平炮，在这一瞬间用七路炮看住卧槽马。红方抓卒，还是叫杀。马又能卧槽了，退炮防守，红方斩掉过河卒，这是没招的，先把炮退回来。红方三路马又来了，这边还是非常危险呐、啊。柳特平个炮，守住将门，书生平车，他想给炮踩了，中势一动呢，红方就可以砍底象了。那就把炮往前探一步吧。红方进马，这又是啥意思呢？他还是准备挂脚。你吃，他砍象，上将，抓死炮。这马过来就是堵路的。好看黑方怎么应对啊？柳特居二退三，先把他瞄上，这回就没事了。红方给中炮拆了，往下走，黑方分鞭炮。这里如果打车，担心呢，黑方有一个抓边象的先手，他飞走。柳特一看，这压力很大呀，平炮对子儿吧。现在红旗的四路马脱根了，这里估计张特想过，踩象，吃马，砍炮，确实能占点便宜。但是黑方有个对车啊，换掉河起，躲车呢，黑方就杀象了。车在这边啊，红方也不太好展开进攻，有可能还是河起。现场没有这样选，他来了个以退为进，黑方躲炮，红旗补象，先把自己阵型弄牢固了，立于不败之地，然后再徐图进攻。黑方冲了边卒，红方再次尝试跳马，对手依然是平炮，要交换，但是这把书生变招了，他平车看马，走这步说明他又要弃子了，比划一下啊，卧槽，黑方打掉，进炮一将，不管你咋补，踩掉中象，还是挺犀利的。作为黑方啊，打车是最稳妥的，还能别住马腿现场是撑势。哎呀，这步一走啊，可就控制不住喽。圣手出生，炮打车，往后拽，平车再捉炮。你不能看呢、啊，这有马，他进炮，红方踩掉高士一将，压死。这个车啊，别住象腿了。红方踩象，中象一丢啊，七路炮又脱根了。黑方砍马，红方卧槽，出将砍炮。这么一番折腾，黑方的防线被打穿了呀。底象被抓着，飞到中间。红方逃车，黑方走个啥呢？退车捉马不敢。下底憋死了，陈家军
除了这个，红方随时可以退炮啊，这样将，退三步也行，放在视角，黑方上将，退底炮，进中卒，红方将一下，调整车的位置。现在老将是不能回的，如果平炮将，黑方就只剩砍了，那不行，还得上将。如果平炮将呢，他可以回去。给诸位提个醒，千万别耍小聪明，将一军，再平炮。首先自己的车吧被对手瞄着，第二呢家里的炮位置不对，放在视角可以，在这儿吧跟老说挨着，黑方吃炮有一将啊，挑了再打车，黑方多子胜定了，这一下走输了。千万不能大意，细节决定成败啊！这里书生呢是先进炮，离老帅远一点，这一回就可以出手了。黑方落象，将一军，平炮再将。黑方你砍炮没用啊，听不到响。老将呢又不能躲，只好平车。红方把车退回来，对手捉马。他是有根的，你抽车没有用，吃掉边卒。只要他敢吃马，那红方就可以抽了。柳特选择补士，没关系，红方退炮，要了亲命了，还是不能吃马呀。人家将一军不得上来吗？称士将，他也得殿试啊，抽车了。象棋就是你出题我解题呀、啊，不能吃马。黑方选择进小卒过河，红方称势一将，回老将居下底不就破势了吗？他垫卒，红方把老将打上来，退居抓卒。柳特进马保护过河卒，圣手出生捉马，这回黑方吃了。红方不急，落势将一军。称势的话就抽车，他只好平卒。红方车炮双将，称势，砍马再将。落势的话再将，那还是抽车啊，他只能平卒。红方称势打一下，往这边车吃，往那边象飞。这玩意儿也没时间管他了，先退个老将吧。干掉，落势，退车抓边卒，车炮对车炮，红方兵多，对手呢少是少将，肯定红方占优啊。柳特吃掉一个兵，红方干掉一卒，中路拍一将，落势，进车，红方将一下，冲兵啊。对手居战争，退炮，走这招就是说，如果黑方去抓双兵，那么红方就跟住中炮，这就动不了了。就算你退居也没用，红方兵过河，不敢吃，这个炮被咬着，回到实战。现场黑方把中炮弄走了，放在这里没什么用啊。红方过兵，进车，把七兵对了，吃完还捉双呢。黑方躲炮，砍象，落势，再把车拽回来。黑方退个炮，其实走啥都没用了。兵贵神速，补士兵贵，平炮兵贵。黑方退底炮，红旗飞龙在天，胜局已定。这是真没法下了，红方马上立中炮锁住黑方的车，然后向下冲兵，这也没有什么太好的解决之法。这盘俩人下都挺猛，上了柳特气一个，回手张强特大气俩，然后黑方没敢吃，一顿纠缠红方占优了，很不错的一盘棋。两位关注点赞，下期再见。